สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของการใช้ verb to do นะคะซึ่งก็ครั้งที่แล้วก็ได้สอนไปแล้วนะคะว่า verb to do เนี่ยเขาก็มีอยู่3คําด้วยกันนะคะคำแรกเนี่ยก็คือ do นะคะแล้วก็คำที่2ก็คือ does แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือ did นั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนการใช้ do แล้วก็ does นะคะเพื่อนำไปสร้างประโยคบอกเล่านะคะประโยคปฏิเสธประโยคคำถามพร้อมทั้งคำตอบแล้วนะคะซึ่งทั้งสองคำนี้เราจะใช้สร้างประโยคในกรณีนะคะที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะคะว่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียน verb สุดท้ายของ verb to do นั่นก็คือ did นั่นเองนะคะเราจะใช้ did เนี่ยพูดนะคะในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปในอดีตแล้วนะคะเราจะใช้คำว่า did นะคะเข้ามาช่วยในการสร้างประโยคบอกเล่านะคะประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะพร้อมทั้งคำตอบนั่นเองเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปดูโครงสร้างนะคะการใช้ did เพื่อนำไปสร้างประโยคทั้ง3ประโยคนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนําเสนอนะคะในะการพูดถึงเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็จบลงในอดีตนั่นเองนะคะหรือเป็นเหตุการณ์ที่เรามักทําเป็นประจํานะคะเป็นทําบ่อยๆนะคะในในอดีตนั่นเองแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทําแล้วนั่นเองนะคะเราจะนําเสนอในเรื่องนี้กันนะคะซึ่งเขาก็เรียกว่า past tense นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจบลงไปอดีตแล้วหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราทําบ่อยๆเป็นประจํานะคะในอดีตนะคะแล้วตอนนี้เราไม่ได้ทําแล้วนั่นเองซึ่งเราจะมาอธิบายในเรื่องของการสร้างประโยคบอกเล่านะคะการสร้างประโยคปฏิเสธการสร้างประโยคคําถามนะคะแล้วก็เราก็มีคําคําตอบให้ด้วยนะคะว่าเราจะได้คําถามตรงนี้เราจะตอบอย่างไรนะะซึ่งการสร้างประโยคทั้ง3ประโยคนี้เราก็ต้องใช้คู่กับประธานนั่นเองนะคะซึ่งประธานของเราก็มีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ I ซึ่งแปลว่าฉันหรือผม You ซึ่งแปลว่าคุณหรือพวกคุณ We ซึ่งแปลว่าพวกเรา They ซึ่งแปลว่าพวกเขานะคะหรือประธานพหูพจน์นะคะเช่น these girls นะคะซึ่งแปลว่าเด็กผู้หญิงเหล่านี้นะคะแล้วก็ประธานกลุ่มที่2ของเราก็คือ he ซึ่งแปลว่าเขา she ซึ่งแปลว่าหล่อน it ซึ่งแปลว่ามันหรือประธานพหเอกพจน์นะคะเช่น that man นะคะซึ่งแปลว่าผู้ชายคนนั้นนั่นเองนะคะซึ่งประธานเหล่านี้นะคะเราต้องอใช้ควบคู่กันนะคะในการแต่งประโยคทั้ง3ประโยคเหล่านี้ประโยคแรกของเราก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะซึ่งนะคะการแต่งประโยคบอกเล่าเนี่ยเมื่อใช้ประธานเหล่านี้นะคะกริยาที่ตามมาเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้กริยาช่องที่2นะคะหรือตัวย่อก็คือ v2 หรือ verb2 นั่นเองเป็นกริยาช่องที่2กริยาช่องที่2เนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะสไลด์ต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งก็ให้จำไว้ว่าการอ่าการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดีแล้วก็จบลงไปดีนะคะเราก็ใช้ประธานก่อนแล้วค่อยตามด้วยกริยาช่องที่2นะคะ,ะแล้วก็การแต่งประโยคปฏิเสธนะคะเราก็แค่เติม did not นะคะหรือตัวย่อของ did not เนี่ยเราก็คือตัวรูปนี้นะคะอ่านว่า did นะะหลังจากเราใช้คำนี้แล้วเราค่อยตามด้วยกริยานะคะแต่นะคะเป็นกริยาช่องที่1เราจะใช้กริยาช่องที่2ในกรณีที่เราพูดถึงอบอกเล่านะคะไปเล่าให้เขาฟังนั่นเองแต่เมื่อเราปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธเนี่ยเราก็ใช้ did not นะคะหรือ didn't แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1เนี่ยนะคะก็ได้กล่าวไปแล้วในการใช้ดูกับดาสนะคะนั่นก็คือลักษณะของอกริยาช่องที่1น,นะคะต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะก็คือประโยคคําถามก็คือง่ายนิดเดียวนะคะการทําทําให้เป็นประโยคคําถามเราก็แค่นํา did นะคะ did เนี่ยนะคะเป็น verb to do นะคะเป็นกริยาที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองหลังจากได้ did แล้วนะคะเราค่อยตามด้วย subject 
Act นะคะก็คือประธานประธานก็คือประธานเหล่านี้นั่นเองนะคะเราก็เลือกประธานตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วแต่สถานการณ์หลังจากนั้นนะคะเราค่อยตามด้วยกริยานะคะแต่จะต้องเป็นกริยาช่องที่1น,นะคะไม่ใช่กริยาช่องที่2อ่าก็คือถ้าเป็นประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคำถามนะคะเราจะใช้กริยาช่องที่1น,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราใช้กริยาช่องที่2นะคะนี่ก็คือโครงสร้างคร่าวๆนะคะในการแต่งประโยคบอกเล่าแต่งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะในอาจอากรณีที่เรากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะหรือเหตุการณ์ที่เรามักทําเป็นประจำในอดีตแต่จบลงไปแล้วในอดีตนั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปดูตัวอย่างนะคะของการสร้างประโยคเหล่านี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เรา,าเรียนรู้นะคะโครงสร้างการแต่งประโยคทั้ง3ประโยคไปแล้วนะคะ,ะก่อนที่จะเสนอนะคะตัวอย่างประโยคต่างๆเหล่านี้นะคะ,ะเรามาทำความเข้าใจนะคะว่ากริยาช่องที่1ช่องที่2เนี่ยคืออะไรกันนะคะขอเรียนว่ากริยานะคะจะมีทั้งหมดอยู่3ช่องด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง3ช่องเนี่ยเราจะใช้ในกรณีในการพูดในเหตุการณ์อาจการเวลาแตกต่างกันไปนะคะก็คือกริยาช่องที่1นะคะกริยาช่องที่2กริยาช่องที่3นะคะนี่ก็คือความหมายของเขาเรามาดูคําแรกกันเลยนะคะ,ะเช่นกริยาช่องที่1ของเรานะคะก็คือตรงนี้นะคะขวาสุดก็คือ sleep นะคะ sleep เนี่ยเราใช้พูดนะคะกรณีที่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งก็ได้สอนไปแล้วนะคะในการใช้ดูกับ does นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมวิดีโอการใช้ดูกับ does นะคะในการแต่งประโยคทั้ง3ประโยคนี้ก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะคะก็จะเข้าใจนะคะซึ่งเราจะใช้ verb ช่องที่1น,นะคะในการแต่งประโยคนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ verb ที่2นะคะหรือกริยาช่องที่2เนี่ยเราต้องเปลี่ยนรูปนะคะคำคำกริยาบางคำเขาก็เปลี่ยนรูปนะคะถ้าเป็นกริยาช่องที่2จาก sleep ก็จะกลายเป็น slept นั่นเองนะคะอ่านว่า slept ซึ่งนะคะเราจะนำคำนี้นะคะมาแต่งประโยคบอกเล่าในกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้วในอดีตนั่นเองนะคะที่ได้เกิดไปแล้วนะคะแล้วก็กริยาช่องที่3นะคะก็คือ slept นั่นเองนะคะ slept อ่านว่า slept ซึ่งความหมายทั้ง3คํานี้นะคะเขาก็แปลว่านอนหลับนะคะ,ะกริยาช่องที่3เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวจะสอนอ,อีกทีหนึ่งนะคะว่ากรณีไหนเหตุการณ์ไหนนะคะช่วงเวลาไหนเราใช้กริยาช่องที่3นะคะตอนนี้ก็ให้ทราบไปก่อนว่ากริยาเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องนะคะซึ่งใช้ใช้แต่ละช่องเนี่ยขึ้นอยู่กับการเวลานั่นเองนะะซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนช่องที่1ไปแล้วนะคะ,ะพูดในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและวันนี้นะคะก็จะใช้เวิร์บช่องที่2นะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตีนั่นเองส่วนช่องที่3เดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูคำศัพท์คำที่2กันนะคะก็คือถ้าช่องที่1นะคะก็คือ drink ใช่ไหมคะ drink แปลว่าดื่มนะคะแล้วก็ช่องที่2นะคะถ้าเป็นอดีตเราจะเปลี่ยนคำว่า drink นะคะเป็น drank นะคะ drank อ่าแล้วก็ช่องที่3ก็คือ drunk นะคะ drink drank drunk นั่นเองนะคะก็ซึ่งแปลว่าดื่มแปลว่าดื่มเช่นกันนะคะเรามาดูคำศัพท์คำที่3ต่อเลยนะคะคำนี้ก็คือกริยาช่องแรกนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็คืออ่านว่า drive นะะ drive แปลว่าขับนะคะขับรถนั่นเองแล้วก็คำนี้นะคะถ้า,าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตีนะคะก็คือ drove นะคะ drove นั่นเองซึ่งแปลว่าขับรถเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกริยาช่องที่3นะคะก็คือ driven นะคะ driven นั่นเองก็แปลว่าขับรถได้เช่นกันนะคะความหมายเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนรูปนะคะมาดูกริยาตอบมาเลยนะคะก็คือ eat นะคะนี่คือกริยาช่องที่1แล้วก็ถ้ากริยาช่องที่2ก็คือ eat นะคะแล้วก็กริยาช่องที่3ของ eat ก็คือ eaten นะคะ eaten ซึ่งแปลว่ากิน
นะคะมาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะก็คือ listen นะคะ listen อันนี้คือคือรูปของกริยาช่องที่1น,นะคะถ้าเป็นอดีตเนี่ยเราก็คำบางคำนะคะเขาก็เปลี่ยนรูปตามที่ได้กล่าวไปแล้วสีคำนี้นะคะหรือคำบางคำเขาก็เติมแค่ ed นะคะก็คือบ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็คือ listen นะคะแล้วก็ออกเดิมนิดนึงก็คือ listen นะคะแล้วก็กริยาช่องที่3ก็เหมือนกันนะคะก็คือ listen นะคะซึ่งแปลว่าฟังเช่นกันค่ะเรามาดูคำที่4กันนะคะก็คือคำนี้ read นะคะซึ่งแปลว่าอ่านนะคะอันนี้คือรูปปัจจุบันอ่าแล้วก็รูปอ,อดีตของเขาก็คงคงเหมือนเดิมนะคะก็คือแต่ว่าอ่านอ่านอ่าอ่านเปลี่ยนไปนะคะก็คือจาก read เนี่ยเป็น read นะคะ read แต่เขียนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กริยาช่องที่3นะคะก็อ่านว่า read ซึ่งแปลว่าอ่านเหมือนกันนะคะความหมายเหมือนเดิมแต่คำนี้คือออกเสียงออกเสียงแค่แตกต่างกันเท่านั้นนะคะมาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะก็คือ study นะคะ study ซึ่งแปลว่าเรียนนะคะถ้าเราจะกล่าวถึงในอดีตนะคะคำนี้เขาจะเปลี่ยนจาก y นะคะเป็น i แล้วค่อยเติม ed นะคะเป็น study นะคะ study นั่นเองแล้วก็ช่องที่3ก็เขียนเหมือนช่องที่2เลยนะคะก็คือ study นั่นเองนะคะก็แปลว่าเรียนนะคะมาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะก็คือ visit นะคะ visit ซึ่งแปลว่าเยี่ยมนะคะหรือเที่ยวนั่นเองแต่ถ้าเป็นกริยาช่องที่2นะคะก็เราก็เติม ed นะคะคำนี้ก็เลยออกเสียงเป็น visited นะคะ visited ก็แปลว่าเยี่ยมนะคะหรือเที่ยวก็ได้แล้วก็ช่องที่3ก็คือ visited นะคะ visited นั่นเองก็แปลว่าเยี่ยมหรือเที่ยวนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะของคำกริยาช่องที่1ก็คือ go นะคะแปลว่าไปถ้าเราพูดถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็เปลี่ยนจาก go เป็น went นะคะ went ซึ่งแปลว่าไปเช่นกันแล้วก็ช่องที่3ก็คือ gone ก่อนซึ่งแปลว่าไปเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือนะคะคำศัพท์อ่าคำกริยาต่างๆนะคะอ่าแล้วก็กริยาเนี่ยเขามีอยู่3ช่องนะคะได้กล่าวไปแล้วและช่องที่1เนี่ยเราใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นในอดีตซึ่งได้อ่าสอนไปแล้วนะคะในการนํา verb to do นะคะ do แล้วก็ does เนี่ยนะคะมาแต่งประโยคทั้ง3ประโยคแล้วก็วันนี้นะคะถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราจะใช้กริยาช่องที่2นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเราค่อยไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคทั้ง3ประโยคกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วน verb ช่องที่3นะคะเราจะใช้ในเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไงเนี่ยจะสอนอีกทีหนึ่งนะคะก็ให้ทราบคร่าวๆไปก่อนว่ากริยาเขามีอยู่3ช่องนั่นเองนะคะถ้า,าสมาชิกท่านไหนนะคะต้องการทราบว่ากริยาช่องที่1น,นะคะ,ะมีอะไรบ้างกริยาช่องที่2นะคะมีอะไรบ้างกริยาช่องที่3มีอะไรบ้างนะคะก็ขอแนะนําเว็บไซต์นะคะก็คือภาษาอังกฤษออนไลน์ .com นั่นเองนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะเราก็สามารถาเข้าไปชมนะคะว่ากริยาต่างๆนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็เขาเขียนยังไงนะคะเมื่อเปลี่ยนจากเป็นเปลี่ยนจากกริยาช่องที่1เป็นกริยาช่องที่2นะคะรายละเอียดก็อยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปชมนะคะคําศัพท์ต่างๆนะคะที่บ่งบอกนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาดูคําศัพท์ตัวอย่างนะคะอ่าที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ,ะก็คือคำแรกของเรานะคะก็คือ yesterday นะคะ yesterday เนี่ยแปลว่าเมื่อวานนี้นะคะความหมายก็ชัดเจนเลยนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะใช้คำว่า lost เนี่ยนะคะ lost เนี่ยนะคะ,ะนำหน้านะคะคำที่บ่งบอกว่าเป็นเวลานะคะเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเป็นฤดูเป็นปีนะคะเช่นนะคะ last hour นะคะ
last hour แปลว่าชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่ง last เนี่ยก็เป็นคำนะคะที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดีนะคะผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็คำที่สองก็คือ last night นะคะ last night ก็แปลว่าคืนที่แล้วนะคะหรือเมื่อคืนนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะคำว่า last เนี่ยนะคะสามารถนำหน้าวันทั้ง7ได้นะคะก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะคะเช่น last Monday นะคะก็แปลว่าวันจันทร์ที่แล้วนั่นเองนะคะหรือนะคะนำหน้าคำว่าเดือนนะคะก็คือ last month นะคะ last month แปลว่าเดือนที่แล้วนั่นเองนะะหรือเป็นช่วงเทศกาลต่างๆนะคะเช่น last Christmas นะคะ last Christmas นั่นเองก็แปลว่าคริสต์มาสที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็คำต่อมานะคะก็คือเป็นช่วงนำหน้าฤดูกาลก็ได้นะคะเช่น last summer แปลว่าหน้าร้อนที่แล้วหรือ last winter นะคะแปลว่าหน้าหนาวที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ last year นะคะ last year แปลว่าปีที่แล้วนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำนะคะ,ะที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะในคำที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันนะคะที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้คำว่า ago นั่นเองนะคะคำนี้ ago ซึ่งจะอยู่หลังสุดนะคะของคำซึ่งเขาจะคำที่นำหน้า ago นะคะก็เช่นคำว่าวินาทีนะคะคำว่านาทีชั่วโมงนะคะวันสัปดาห์หรือเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะคะวางไว้หน้าสุดนะคะแล้วค่อยตามด้วยคำว่า ago นะคะซึ่ง ago เนี่ยนะคะเขาก็แปลว่าล่วงมาแล้วนั่นเองนะคะเช่นนะคะ uh, 10 seconds ago นะคะ10 seconds ago ซึ่งคำว่า second เนี่ยนะคะแปลว่ามีวินาทีแล้วก็เราต้องเติม s นะคะที่คำว่า seconds ด้วยนะคะเนื่องจากว่าคำนำหน้านะคะเป็น10นะคะเป็นแปลว่า10นะคะ10วินาทีเนี่ยเราก็ต้องอทำให้เป็นพหูพจน์นะคะก็ถ้าเราไม่เติมนะคะก็พิษวยากรนั่นเองนะคะคำนี้นะคะแปลว่า10วินาทีที่แล้วนั่นเองนะคะหรือนะคะต่อมาก็คือนาทีนะคะก็คือ5 minutes ago 5 minutes ago นะคะ5 minutes ago ก็แปลว่า5นาทีที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งคำว่า minute เนี่ยนะคะปกติก็ไม่มี s ใช่ไหมคะแต่เราต้องเติม s ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นมากกว่า1มากกว่าจำหนึ่งจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นคำที่ตามมาก็ทำให้เป็นพหูพจน์สอดคล้องกับคำหน้าใช่ไหมคะก็เลยต้องเติม s นั่นเองนะคะคำนี้ก็แปลว่า5นาทีที่แล้วนั่นเองมาดูคำที่3นะคะก็คือ three days ago นะคะ three days ago ago เนี่ยแปลว่า3วัน3วันที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งคำว่า day เนี่ยก็ต้องเติม s นะคะเพราะว่า,า3วันนะคะก็คือมากกว่า1วันขึ้นไปแล้วก็ต้องทำให้สอดคล้องกันนะคะโดยการเติม s ที่คำว่า day ด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะก็คือ two weeks ago นะคะ two weeks ago ก็แปลว่า2สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าสัปดาห์ตรงนี้ก็ต้องเติม s ด้วยนะคะอ่าแล้วก็คำที่บ่งบอกว่าเป็นจำนวนเหล่านี้นะคะอ่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนอื่นๆได้เลยนะคะแล้วแต่เหตุการณ์ของเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าหนึ่งจำนวนนะคะเช่น a week ago ตรงนี้เราจะไม่เติม s นะคะเราจะเติม s เฉพาะจำนวนนะคะตัวเลขที่อ่าอ่าเป็นสองจำนวนขึ้นไปนะคะเช่นตัวอย่างตรงนี้นะคะคำว่า month เนี่ยไม่เติม s ใช่ไหมคะเพราะว่าคำนำหน้าเป็นแค่1เดือนใช่ไหมคะก็คือ one month ago นะคะก็แปลว่า1เดือนที่แล้วนั่นเองแต่ถ้าเช่น2เดือนที่แล้วใช่ไหมคะก็คือ two months นะคะ two months ago เราต้องเติม s ที่คำว่า month นะคะ Uh, one month ago เนี่ยก็เท่ากับ last month ก็ได้นะคะก็คือ1เดือนที่แล้วนั่นเอง
รือจะเป็นปีนะคะก็คือ four years ago four years ago ก็แปลว่า4ปีที่แล้วนั่นเองก็อย่าลืมว่าคำว่า year นะคะก็ต้องเติม s ด้วยเพราะว่ามากกว่า1จํานวนขึ้นไปนะคะแต่ถ้า1ปีที่แล้วก็คือ a year ago เราก็ไม่ต้องเติม s นะคะอันนี้ก็คือ,อคำศัพท์ตัวอย่างนะคะในการใช้ ago นะคะซึ่งเป็นคำที่บ่งบอกนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะจบลงไปแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยเราไปดูตัวอย่างของประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามในการแต่งประโยคในาการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะคำคุณศัพท์นะคะ,ะที่บ่งบอกถึงความถี่นะคะหรือความบ่อยของเหตุการณ์ของการกระทำเนี่ยซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ยังคงสามารถนำมาใช้พูดในกรณีที่เหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะบ่อยๆเป็นประจำหรือเรามักทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะหรือบางครั้งบางคราวนะคะซึ่งคำเหล่านี้นะคะเราสามารถนามาพูดนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งนะคะถ้าเราคิดย้อนกลับไปใช่ไหมคะก็คือ,อเราอาจจะเคยนะคะทําสิ่งต่างๆเป็นประจำนะคะหรือสม่ําเสมอนะคะหรือเป็นบางครั้งบางคราวนะคะซึ่งก็เราก็เลยนําคําเหล่านี้นะคะมาช่วยในการแต่งประโยคได้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะก็คือนะคะประโยคแรกของเราก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยของประโยคบอกเล่านะคะก็เช่น I always cooked นะคะ dinner for my husband last year นะคะก็อย่าลืมนะคะก็คือถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะได้อบอกโครงสร้างคร่าวๆไปแล้วใช่ไหมคะก็คือประธานจะตามด้วยกริยาช่องที่สองนะคะจากคำว่า cook เนี่ยก็ต้องเติม ed นะคะเป็น cooked นะคะ cooked นั่นเองนะคะแล้วก็คำว่า always เนี่ยนะคะ always เนี่ยก็สามารถต่อท้ายได้เหมือนเดิมนะคะดังที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ dinner นะคะ dinner for my husband เนี่ยก็แปลว่าอาหารเย็นนะคะให้สามีนั่นเอง last year last year เนี่ยก็เป็นคำที่บ่งบอกนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมครับก็นี่คือตัวอย่างนะคะประโยคบอกเล่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะก็คือ I always cooked dinner for my husband last year นะคะก็แปลว่าฉันนะคะทำอาหารให้สามทำอาหารเย็นให้สามีของฉันเนี่ยนะคะเสมอนะคะสม่ำเสมอเมื่อปีที่แล้วก็แสดงว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ทำอาหารให้สามีนะคะสม่ำเสมอก็ได้เรามาดูประโยคที่สองกันเลยนะคะก็คือ he often drank beer last month นะคะก็แปลว่าเขานะคะจากจาก drink นะคะเมื่อเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะจาก drink เป็น drank นั่นเองนะคะแล้วก็ last month เนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะแล้วก็ส่วน often เนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะทำเป็นประจำในอดีตนะคะก็เลยสามารถนำมาใช้ได้เช่นกันก็คือ he often drank beer last month นะคะก็แปลว่าเขาเนี่ยนะคะ,ะดื่มเบียร์เป็นประจำเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองอก็แสดงว่าเดือนนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้ดื่มเบียร์เป็นประจำก็ได้นะคะมาดูประโยคที่3นะคะก็คือ we met her last Tuesday นะคะ met เนี่ยเป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า meet นะคะซึ่งแปลว่าพบเจอนั่นเองนะคะเมื่อเราพูดถึงอดีตนะคะแล้วก็เป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเราก็คำว่า meet เนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนรูปนะคะจาก meet เป็น met นั่นเองนะะ last Tuesday เนี่ยก็เป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะ,ะประโยคนี้อ่านอีกว่าได้ว่านะคะคือ we met her last Tuesday ก็แปลว่าพวกเรานะคะ,ะพวกเราเจอเธอเมื่อวันอังคารที่แล้วค่ะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะก็คือ they went on holiday in Thailand last week 
ั่นเองนะคะก็แปลว่าพวกเขานะคะไปคำว่าไปเนี่ยนะคะก็ปก,ปกติก็คือ go ใช่ไหมคะแต่นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดีจาก go นะคะก็เปลี่ยนเป็น went นั่นเองนะคะแล้วก็ last week เนี่ยก็เป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะก็ได้ประโยคนี้นะคะว่า they went on holiday in Thailand last week นั่นเองก็แปลว่าพวกเขานะคะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยววันหยุดนะคะฮอลลีเดย์เนี่ยลักษณะเป็นวันหยุดยาวนั่นเองนะคะ,ะพวกเขาไปเที่ยววันหยุดนะคะที่เมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองอันนี้ก็คือนะคะ,ะตัวอย่างประโยคคร่าวๆนะคะในการแต่งประโยคบอกเล่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดีนะคะก็คือโครงสร้างก็คือประธานนะคะประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่2นั่นเองนะคะส่วนคําหลังนี่ก็คือคําขยายซึ่งทําให้ประโยคสมบูรณ์นะคะแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเราก็มาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันเลยนะคะประโยคแรกของเราเนี่ยนะคะก็คือ I didn't go home last night นะคะการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะในกรณีที่เรากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะคะเราก็ใช้ didn't ใช่ไหมคะ didn't เนี่ยเป็นคำย่อของ did not นั่นเองนะคะก็ง่ายทีเดียวใช่ไหมคะใช้ didn't หรือ did not แล้วนะคะหลังจากนั้นเราค่อยเติมตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะไม่ใช่ช่องที่2แล้วนะคะช่องที่2เนี่ยเราใช้แค่กรณีเป็นประโยคบอกเล่านะคะส่วนประโยคปฏิเสธใช้กริยาช่องที่1น,นะคะประโยคนี้ก็คือ I didn't go home last night นะคะก็แปลว่าผมไม่ได้กลับบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคที่2กันนะคะก็คือ We did not travel to Chiang Mai Two years ago, นะคะ,ะคำว่า did not เนี่ยนะคะนี่ก็คือตัวอันนี้ก็คือตัวเต็มนะคะเราสามารถพูด didn't ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยเติมตามด้วยกริยาช่องที่1ก็คือ travel คำนี้อ่านว่า travel นะคะ to Chiang Mai นะคะ two years ago ก็ two years ago เนี่ยก็เป็นคำที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแปลว่าพวกเรานะคะไม่ได้เที่ยวที่เชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองมาดูประโยคที่3กันนะคะก็คือ I didn't นะคะ I didn't visit my parents three weeks ago นะคะก็แปลว่าฉันนะคะไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของฉันเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วหรือเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะะอันนี้ก็คือรูปปฏิเสธรูปย่อของ did not นะคะก็คือ didn't แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะก็คือ visit นะคะมาดูประโยคสุดท้ายนะคะของตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะ,ะประโยคแรกตรงนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะก็คือ we went shopping yesterday อันนี้ก็แปลว่าประโยคบอกเล่านะคะก็คือแปลว่าพวกเรานะคะไปช้อปปิ้งเมื่อวานนี้นั่นเองแล้วก็ส่วนประโยคบอกหลังนะคะก็คือเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองก็คือ but she didn't buy anything นะคะก็แปลว่าแต่นะคะหล่อนไม่ได้ซื้ออะไรเลยนั่นเองการจะทําให้เป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะก็คือแค่เติม didn't นะคะหรือ did not แล้วค่อยตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะก็คือ by ในที่นี้ก็คือ by นั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะก็คือ we went shopping yesterday but she didn't buy anything ก็แปลว่าพวกเรานะคะไปช้อปปิ้งเมื่อวานนี้แต่เธอไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคปฏิเสธทั้งหมดนะคะก็คือการทําทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดีแล้วก็ใช้ประธานก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยตามด้วย didn't นะคะ didn't หรือ did not ใช่ไหมคะแล้วค่อยตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะหลังจากนั้นก็เป็นคำขยายต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราไปชมประโยคคำถามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเราก็มาดูตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประโยคคำถามนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะคะการจะทำให้เป็นประโยคคำถามก็ง่ายดีเดียวใช่ไหมคะโดยการนำ did 
ดนะคะดิดเนี่ยนะคะมาวางไว้หน้าสุดของประโยคนะคะซึ่งดิดเนี่ยใช้ในเป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะคะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะ,ะจากดิดแล้วนะคะเราค่อยตามด้วยประธานนะคะหลังจากได้ประธานแล้วเราค่อยตามด้วยกริยานะคะแต่เป็นกริยาช่องที่1น,นะคะเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคือส่วนขยายของเขานะคะก็ประโยคนี้นะคะก็คือ Did you go to school yesterday นะคะ Did you go to school yesterday นะคะก็แปลว่าคุณไปโรงเรียนไหมเมื่อวานนี้นะคะคำตอบนะคะก็ตอบได้2แบบใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราไปโรงเรียนหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะถ้าเราไปโรงเรียนนะคะถาม you ก็ต้องตอบ I นะคะถ้าเราไปโรงเรียนเราก็ตอบว่า yes I did นะะก็นี่คือคำตอบแบบย่อนะคะก็แปลว่าใช่นะคะฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้นั่นเองหรือนะคะถ้าเราไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้เราก็ตอบว่า no I didn't นะคะหรือตัวย่อก็คือ,อหรือคำอ่าคำเต็มนะคะก็คือ no I did not นะคะก็แปลว่านาไม่นะคะฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้มาดูประโยคที่สองกันนะคะก็คือ Did your husband cut your glass two days ago? นะคะก็การสร้างประโยคคำถามก็นำดิดก่อนใช่ไหมคะมาวางไว้หน้าสุดหลังจากนั้นตามด้วยประธานนะคะในที่นี้ก็คือประธานเอกพจน์นะคะก็ก็คือ your husband นะะแปลว่าสามีสามีของคุณนะคะก็คือสามีคนเดียวใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่อยตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะก็คือ cut นั่นเอง cut นะคะซึ่งแปลว่าตัดหลังจากนั้นก็ตามด้วยคำขยายนะคะก็คือในที่นี้ก็คือ the glass to two days ago นั่นเองนะคะ did your husband cut the glass two days ago นะะก็แปลว่าสามีของคุณนะคะตัดยาเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมนะคะการตอบนะคะก็ตอบได้สองแบบใช่ไหมคะถ้าสามีของฉันตัดยานะคะถ้ามีใครถามว่าสามีของคุณตัดยาเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมนะคะเราก็ตอบถ้าสามีของเราตัดยาเมื่อสองวันที่แล้วเราก็ตอบ yes he did นะคะ uh, your husband เราก็ใช้ he มาแทนได้นะคะหรือถ้าสามีของเราไม่ได้ตัดยางเมื่อสองวันที่แล้วก็ตอบ no he didn't นะคะมาดูประโยคที่สามกันนะคะก็คือ did she sell her old car last week นะคะ did she sell her old car last week ก็คือ,อการทำประโยคคำถามก็คือนำดิดมาไว้หน้าสุดก่อนใช่ไหมคะแล้วตามด้วยประธานนะคะแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะในที่นี้ก็คือเซลนะคะเซลเนี่ยแปลว่าขายแล้วก็เฮอร์นะคะเฮอร์โอคอร์เนี่ยแปลว่ารถยนต์คันเก่าของเธอนะคะ last week เนี่ยแปลว่าสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นคำนะคะที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดิใช่ไหมคะประโยคนี้ก็แปลว่าอ่าเธอนะคะขายรถคันเก่าของเธอเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนะคะการตอบก็ตอบอ่าถ้าเธอขายใช่ไหมคะก็คือ yes she did นะคะหรือถ้าเธอไม่ขายก็คือ no she didn't นะคะอ่ามาดูประโยคคำถามประโยคสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือ did they have a meeting last month นะคะ did they have a meeting last month ก็แปลว่าพวกเขานะคะมีประชุมเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมนะคะการตอบก็ตอบ2แบบนะคะดังที่กล่าวไปก็คือถ้าเขามีประชุมเมื่อเดือนที่แล้วก็ตอบ yes they did ใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ได้มีประชุมเมื่อเดือนที่แล้วก็ตอบ no they didn't นะคะนี่ก็คือนะคะประโยคตัวอย่างนะคะในการสร้างประโยคคำถามในกรณีที่เรากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตีนะคะเราก็น่าง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะก็คือนำดิดมาไว้หน้าสุดก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธานแล้วค่อยตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยอาจทำเป็นส่วนขยายนะคะคำพวกนี้ก็คือขยายของประโยคนั่นเองนะคะอ่าก็นี่ก็คือประโยคสุดท้ายของเราวันนี้นะคะ Thank you for watching my presentation. See you again next time. ขอบคุณค่ะที่รับชมรับชมวิดีโอการสอนการใช้ดิจ
ในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะพื้นฐานในการสร้างประโยคนะคะบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามนะคะในกรณีที่เรากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอยากแนะนําเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถนะคะไลน์มาได้ที่พิมลวันนะคะ1984นะคะหรือนะคะเฟซบุ o กอ่ะก็คือพิมพ์นะคะพิมลวันแล้วก็ได้กลุ่มภาษาอังกฤษของเรานะคะก็คือ I นะคะแล้วก็รูปหัวใจสีแดงนะคะแล้วก็ English นั่นเองอวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าเราไปพบกับเรื่องใหม่ของภาษาอังกฤษกันนะคะสวัสดีค่ะ